Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere, e, sizlerle beraber elimde görmüş olduğunuz çok güzel bir modeli yapalım istedim. İster çeyizlik ederek, ister kazak, isterseniz çocuk yeleği kazağı yapabilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Çok da kolay bir model. E, yapınca zaten hep beraber göreceğiz ne kadar kolay olduğunu. Şimdi bu modeli başlamak için tek bir örneğe kaymasın edeyim. Şurada 7 tane düz var. Yanında 2 tane ters var. Başlarken de bir tane kenar ilmeği alıyoruz. 2 tane ters. Sonra 7 düz, 2 ters, 7 düz, 2 ters şeklinde. En sonunda yine 2 ters ve bir tane kenar ilmeğimiz var. Ne kadar genişlikte yapacaksanız ona göre ilmek sayılarını ayarlamanız lazım. Bir örnek 9 ilmekten oluşuyor şu terslerle birlikte. Başlangıçta 2 tane daha var. Ters artı koyacağız. Toplam 9 ve 9'un kartlarını koyduktan sonra 2 tane başlangıçta ters, e, tersimiz var. Onu artı ilmek atacağız. Birer tane de başta ve sonda var. Onları da artı atacağız. Şimdi ben hazırladım. Yapacağımız ürün neyse ister haroşe ister lastik ne yapacaksınız altına yaptıktan sonra örneğimizi kuracağız. Şimdi ben iki sıra haroşe geçtim burada. Ee, onun üzerine örneği beraber kuralım. Örneği kurmak için önce kenar ilmeğimizi alıyoruz. Sonra hemen yanına iki tane ters. Birinci modelimiz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane düz. Sonra ipi attık bu tarafa. 2 tane ters. Ardından ikinci modelimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 7 düz sonra 2 ters ve sonuna geldik bir tane e, bunu da ters örelim çünkü düzgün dursun, dursun kenar, kenar, kenarımız ters örüyoruz bunu da bir tane kenar ilmeğimiz bu modelimizi kurduk 2 tane örnekle çalışacağız bugün 7 tane düz şöyle bakalım 1 tane düz 2 ters 1 2 3 4 5 6 7 düz 2 ters 1 2 3 4 5 6 7 düz 2 ters ve bir tane kenar ilmeğimiz modelin tersine baktığımız zaman tersler ters düzler düz her e, ön taraftan modeli kuruyoruz arka tarafı örerken her zaman tersler ters düzler düz Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Burada iki tane az önce ters örmüştük. Bunu düz öreceğiz bu yol. Sonra geçen sırada düz ördüklerimi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tersler ters. 2 düz. Düzler düz. 1, Hızlıca örelim. Kanalıma abone olup bir de konuşabilsem bugün konuşamıyorum. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Desteklerinizle büyüdükçe daha güzel içerikler çıkaracağız. Çünkü insanlar çoğaldıkça hevesimiz de artıyor bazı şeyleri yapmak için. Beğenilmek güzel şeydir. İnsanı motive ediyor. Şimdi birinci ilmeğimi yine alıyorum. Bu sefer örnek kuracağız. İki tane tersi örüyoruz. Bir, iki. Bir tane düz örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Şöyle dolayalım. Hep tersim kadar Şimdi burada gelen, burada doladığımız için gelen iki ilmeği birlikte öreceğiz. Şöyle içeriden iki ilmeği sağ şişimize alıyoruz yönünü değiştireceğiz şöyle sol şişimizde arkadan takıp yönünü 
değiştiriyoruz ilmeklerin içten ikisini birlikte örüyoruz kalan ilmekleri 1 2 3 4 tane düz ördük 2 tane ters örnek vuracağımız ilk düzü düz bir tane doladık iki tane yönünü değiştiriyoruz şöyle sağ şişimizi aldık sonra sol şişimizde arkadan geçirip yönünü değiştirdik ikisini birlikte içten örüyoruz kalan dört taneyi düz örüyoruz bir ters iki ters kenar ilmeğimizde ters örüyorduk ki başlarken güzel olsun kenarımız düzgün dursun şimdi geldik arka sırada her zaman hızlıca örelim tersler ters düzler düz şu ikisini birlikte ördüğümüzde ters hepsi ters bu da ters bu da ters 7 tane ters iki tane düz bu sırada 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 şimdi döndük düz sıraya örneğimizin ikinci sırası kenar ilmeğimizi aldıktan sonra iki tersimizi yapıyoruz bunlarda herhangi bir işlem yok bu ördüğümüz düzü örüyoruz artırdığımız düzü örüyoruz düz bir tane doluyoruz sıradaki ikisini birlikte öreceğiz ama az önce yaptığımız gibi yönünü değiştirerek içten ikisi birlikte burada artırdığımızı burada eksiltiyoruz 1 2 3 3 tane düz ördük sonra 2 ters 1 2 düz 1 dola yönünü değiştirip ikisini birlikte 1 2 3 2 ters kenar ilmeğinde ters döndük tersler ters düzler düz 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 son ilmeğimizi ters örüyoruz şöyle baktığımız zaman zaten model kendini gösteriyor başlarken tersler ters düzler düz ördüğümüzü arka sırada ne görüyorsak onu örüyoruz şimdi modelimizin üçüncü sırasına geldik terslerimizi örtük 1 2 3 düz bir doladık sıradaki ikisini birlikte öreceğiz yönünü değiştirdik şöyle ikisini birlikte içten bir iki tane kalmış bu sefer bir iki bir iki üç doladık sıradaki ilmekleri ters çevirdik içten birlikte bir iki sonra iki ters ve bir pardon bunu gene ters örüyorduk ki düzgün dursun el alışkanlığı döndük şimdi tersler ters düzler düz dört beş altı yedi bir iki bir iki 
3 4 5 6 7 1 2 son ilmeğimizi ters geldik gene örnekli tarafa 1 2 3 tane ajurumuz oldu Şimdi iki tane tersimizi örelim. Sıradaki düzleri örüyoruz. Ta ki ajura kadar. 2 3 Bir önceki arttırdığımızda düz örüyoruz. Hemen yanına bir doluyoruz. Sıradaki ilmekleri ters çevirme sebebimiz şu çizginin düzgün durması. Sonra içten birlikte örüyoruz. Bir tane kalmış sağında solunda. Onu da düz ördük ve bir, iki ters. Bir, iki, üç, dört. Örnek kurarken dikkat ettiyseniz burada bir tane ile başladık. Şurada dört tane kalmıştı iki taneden sonra. Birlikte ördüğümüzden sonra. Sonra burası bir arttı hep arttırmalarımızda. Burası hep bir eksildi. Şimdi bir tane doladık. Bunları bir ters çevirelim. Bir tane daha düz ördük ve bir, iki kanalında ters ördük. Arka sıra yine aynı şekilde gördüğümüz ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Üç, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. İki düz, bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. İki düz, en sonuncuyu ters. En sonuncuyu ters örünce şurada e, yumuşama olmadı. Bunun da aynı oldu hemen hemen çok da güzel oluyor o zaman kenarlarımız. Böyle bile güzel bir model ama sonra bu içlerini dolduracağız tabi. Şimdi örnekli sıramızın yani ajurlu sıramızın sonuna geldik. Şöyle iki ters. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane artırdım. Altı oldu. Şu ikisini de birlikte öreceğim. Son kalan iki ilmek. Yönlerini çeviriyorum. İkisini birlikte ördük. Gene 7 oldu. 1 2 2 ters. 1 2 3 4 5 Bir tane artırdık. 2 ilmeği ters çevirdik. İkisini birden içten örüyoruz. 1 2 ve 3 şimdi tersler ters düzler düz örelim ve örneğimizi kuracağız en son ajurlu kısımları işlem yapacağız 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ve son ilmeğimizde ters yaptık. Şöyle bakalım. Örnek kurduğumuz kısım 1, 2, 3, 4, 5 tane ajur oluşturdu. Şimdi bu ajurların içinde şunları yapacağız. Bu sırada. Onu nasıl yapıyoruz? Yine kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Döndük. İki tersimizi örelim. İpi düz örecekmiş gibi sağa atıyoruz ve şu ilk ajurdan başlıyoruz. Şişimizi taktık. 
ipliğimizi geçirdik bir ilmek oluşturduk buradan uzunca bir ilmek oluşturacağız gevşekçe şurayı büzüştürmeyecek şekilde bir ilmek oluşturacağız sonra şöyle tutalım ikinci ajur taktık ipliğimizi çıkardık ve çekiştirdik uzunca uzatıyoruz ta ki burayı büzüştürmeden ilmeklerimize eşit olana kadar üçüncü ajurdan aynı işlemi yapıyoruz şöyle tutalım ki iplikler sıkışmasın yavaş gevşek bırakalım 3 4. ajur 4 5. ajur şöyle 5 şimdi bunu ne yapacağız 5 tane gevşek ilmeğimizi oluşturduk arkaya bakıyoruz sadece şuralarda dolama var şimdi bu iplik buraya gelecek burada 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmeğimiz var birincisini örüyoruz normal düz örüyoruz şimdi bu ördüğümüz birinci ilmeği bu gevşek ilmeklerin hepsinin içinden çıkarıyoruz şöyle sonra bunu ördüğümüz zaman bunlar burada sıkışmış olacak toplamda geri kalan düz ilmekleri altı taneyi daha örüyoruz 3 4 5 6 toplam 7 tane oldu 1 2 3 4 5 6 7 şimdi ikinci örneği de yapalım beraber 2 2 tane tersi yaptıktan sonra ipliği sağa attık biraz gevşeteyim ipliğimi şöyle ilk ajurdan şişimi geçirdim ipliği oradan çıkardım gevşettim ikinci aşırıdan şişimi geçiriyorum bu öncekini sıkıca tutuyorum ki sol baş parmağımla e, sıkışmasın orada ikinciyi de çıkarttım üçüncüyü 3 4. ajurdan Evet. 5. ajurdan 5'ini de yaptık. 1. düz örgümüzü örüyoruz. 7 tane düzümüzün birincisini ördükten sonra bu 5 tanenin içinden ilmeğimizi geçiriyoruz. Sonra kalan 6 tanesini de örüyoruz. 2 3 4 5 6 toplam 7 tane düz oldu birincisine bağladık gevşek ilmeklerimizde iki tane ters kenar ilmekte ters şimdi örneğin son sırası düzler düz tersler ters 1 2 3 4 5 6 ve 7 2 tane düz 7 tane ters 1 2 3 4 5 6 ve 7 2 tane düz son ilmeğimiz ters birinci örneği bitirmiş olduk bundan sonra şöyle baktığımız zaman şurası biraz elimiz alışana kadar iplikleri bolca çıkarmak biraz bizi sıkıntıya sokuyor ama elimiz alıştıktan sonra çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir örnek iki örneğimizde kurduk bundan sonrası şurada başladığımız şekilde birbirini tekrar ederek gidecek yani ne yapmıştık burada iki ters yedi düz iki ters yedi düzde örneği kurmaya başlamıştık burada da yine aynı şu ters sıraya geçtiğimizde bu örneğin son sırasını geçmiş olduk burada yine iki ters yedi düz iki ters yedi düzde ikinci modeli kuracağız ve şurada yaptığımız işlemin aynısını tekrar etti ettiğimiz sürece öreceğimiz örgünün boyunca modelimizi kurmuş olacağız Evet bugünlük de bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın